ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ നോയമ്പ് സമയമൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇഫ്താറിന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഉമ്മ അടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഉമ്മാറ് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പോൾ വേവരി ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് കുടുംബ വീട് വരെ പോകാം അവിടെ എല്ലാം നോയമ്പ് സമയത്തും മാമി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊക്കെ ഹാഫ് മൂൺ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പേര് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് വന്നത് ശരിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്നാൽ ചൈനീസ് കട്ട്ലറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ചൈനീസ് കട്ട്ലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ കഴിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റ് പോലല്ല അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ ടേസ്റ്റും തന്നെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം ആദ്യം എണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരാറെണ്ണം അതുപോലെ മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നീട് മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു കപ്പ് പാല് അര ഗ്ലാസ് കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പും പട്ടയും ചേർക്കുക അതിലേക്ക് സവാള അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റുക അല്പം ഒന്ന് വഴണ്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് അടച്ച് വേവിക്കുക ഇറച്ചി വെന്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്കിനി അര ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഇറച്ചി കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക ഇതൊരു കുഴഞ്ഞ ഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇതിനെ ഇനി അടുപ്പിൽ നിന്നും ഇറക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ കവറിംഗ് ഉള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം മാവ് തയ്യാറാക്കാനായി ബട്ടർ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം മൈദ അതുപോലെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നീട് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് പാൻ അടുപ്പ് വലിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഉപ്പും ബട്ടറും ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക പത്തിരിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിനെ ഒരു പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ അതിന് പ്രസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആ പരത്തിയ മാവിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലായി ഫില്ലിംഗ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ മടക്കി വിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു കോഫി മഗ് വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ 
കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടാനും അതുപോലെ ഫില്ലിങ് നല്ല സീലാവാനുമാണ് എല്ലാം ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട്ലറ്റിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ കൂട്ടൽപ്പം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത കണക്കനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മുപ്പതെണ്ണം തയ്യാറാക്കാനുള്ള കൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പം മാവ് ചേർത്ത് പൊരിച്ചെടുത്തു ഇനിയും ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിനും കൂടെ കൂടെ ഉള്ള കൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നതുവരെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോന്നായി കോരിയെടുക്കുക 